ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படின்னா நத்திங் பட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் தி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனோட டெரிவேட்டிவை கண்டுபிடிக்கிற ப்ராசஸ்ஸு தான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அ வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்னு எழுதுவோம்ல இதுதான் டெரிவேட்டிவ் இதில் வந்து டி பை டிடி வந்துட்டு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் அண்ட் வி வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை டிஒய் டிவி பை டிடியை கண்டுபிடிக்கிற ப்ராசஸ் தான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்துட்டு நத்திங் பட் டி பை டிஎக்ஸ் டி பை டிஒய் டி பை டிசெட் எக்ஸெட்ரா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷனோட ரூல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசிக் த்ரீ ரூல்ஸ் பார்ப்போம் ஃபர்தர் மோர் வீடியோஸில் நிறைய ரூல்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா d by dx of x பவர் n is equal to x பவர் n அதாவது x பவரில் ஒரு நம்பர் இருந்து அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இப்போ n தான் அந்த நம்பர்னா n first multiple of x-ன்னு எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் n minus 1 for example x பவர் 4 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 4x அப்படின்னு எழுதிட்டு பவரில் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதணும் இது தான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் நெக்ஸ்ட் ரூல் வந்துட்டு இஃப் எஃப் கே இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் தென் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் கே வந்துட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் நான் அந்த ஃபார்ம்லா முடிக்க மறந்துட்டேன் கே வந்துட்டு நத்திங் பட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸாக இருந்தால் மற்ற எல்லா ஆல்ஃபபெட்ஸும் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் த வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு நம்ம அந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஜீரோ போட முடியாது என்ன பண்ணணும்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை வெளியே எடுத்துக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு சில சம்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரூல் படி என்னென்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் ஃபோர் எக்ஸ் பார் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இது பவரில் இருக்குது ஸோ இது தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா பாருங்களேன் என்னுக்கு பதிலாக ஃபோர் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்க்கு பதிலாக ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் இது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் இப்போ செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் செகண்ட் ஒன் வந்துட்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ த்ரீ வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்போ இது வந்து ஒரு தேர்ட் தேர்ட் கொஷின் தேர்ட் ரூல் ஃபார்மில் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலான்னா டி பை டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயை காமன் அவுட் எடுத்துட்டு எக்ஸ் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டூ எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது என்ன எழுதலாம் டூ இன்ட்டு த்ரீ டூ இன்ட்டு த்ரீ வந்துட்டு சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் பார் டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் வந்துட்டு ஒன் ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் தான் ஆன்சர் இப்போ தேர்டு கொஷின் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் தேர்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக யோசிக்காமல் எழுதலாம் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கான வேரியபிளே கொடுக்கல அதாவது எக்ஸே கொடுக்கல ஸோ இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் செட் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக வேரியபிளா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் X இருந்தால் மட்டும்தான் அது வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் இல்லாட்டி அது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா நம்மளை வித்
இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் சில நான் சில சம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ட்ரை அவுட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் நீங்கள் ட்ரை அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சம் வந்துட்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ் பார் டென் நான் வேணா சொல்லிடுறேன் இது வந்து தேர்ட் ரூல் படி பண்ணணும் அதாவது டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ரூல் படி பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஆர் இந்த த்ரீ சம்ஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் த்ரீ கொஷின்ஸ் ஸோ இதுதான் நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் Thank you if you like the video like share and subscribe to my channel base knowledge